good morning students today we are discussing about separation what is separation employee separation is the process of terminating the services of employees with an organization so separation may be voluntary like resignation or uh, non uh, involuntary at the interest of the management like dismissal uh, retrenchment etc and as well as uh, separation may be permanent or temporary so or employee or organization il ninnu terminate cheyina process neyana separation ennu parayunnathu appo oru pakshe ee parayna separation ennu parayna process resignation avam voluntary resignation avam adallengil compulsorily resign cheyipikkunna avam or otherwise removal avam Uh, or else the death of the employee avam permanent incapacity avam discharge or retirement okay ingena pala kaaranangal konde employee or organization vittu povendana avasthe undavam adiniyana termination uh, employee separation ennu parayunnathu okay so there are two types of separation voluntary separation and involuntary separation and the voluntary uh, separation take place in the form of resignation and voluntary retirement and uh, involuntary separation may be in the forms of dismissal retrenchment layoff retirement and uh, resigning let us explain in detail the types of separations firstly voluntary separation voluntary separation as the name indicates it is done at the interest of the employees employees thanne voluntarily avare decide cheyana organization quit cheyan vendittu okay appo angane varuna termination process ne aanu voluntary separation ennu parayunnathu adu oru pakshe pala kaaranangal kondavam avarde aarogya sthiti poor health ay angane ulla kaaranangal kondo allengil endengilum sickness kondo adallengil inconvenient working hours angane ulla pala problem kondum ee voluntary separation sambhavikkam ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വോളണ്ടറി സെപ്പറേഷൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒന്ന് റെസിഗ്നേഷനും മറ്റൊന്ന് വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റും ആണ് ഫസ്റ്റ്ലി റെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസ് മേ റിസൈൻ ദർ ജോബ്സ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൽ ഹെൽത്ത് അൺഫേവറബിൾ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ അതർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓവർസീസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വമേധയ ഒരാൾ റിസൈൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതുകൊണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അവർക്ക് ഫേവറബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനേക്കാളും ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും മറ്റൊരു നല്ല ഓഫർ വന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരൽ ഒരൽ സോവർസീസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് റിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോളണ്ടറി സെപ്പറേഷൻ ആണ് അതായത് എംപ്ലോയിയുടെ സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരം ഒരാൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വിട്ടു പോകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് voluntary separation okay and the reason for resignation must be analyzed and appropriate measures must be taken by the management appo employees continuously ingane or organization resign cheythu povanulla or tendency employees kaanikkunnundengil adinulla kaaranam endanu nu management analyze cheyukeyum adinu vendunna appropriate measures avare edukkeyam venam okay so voluntary separation le randamatha type voluntary retirement aanu ഇപ്പോൾ ഈ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വി ആർ എസ് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ അല്ലേ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്ത് എക്സസ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ദൻ വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് മേ ഓഫർ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് സ്കീംസ് ടു ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസ് നിലവിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും എംപ്ലോയീസിന് ഒരു വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് സ്കീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് വി ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്കീം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എംപ്ലോയീസിന് അവർക്ക് സർവീസിൽ നിന്ന് സ്വമേധ റിട്ടയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷന് അവർക്കത് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് ഒരു ലംസം പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് മറ്റൊരു പേരുകൂടി പറയാറുണ്ട് വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റിന് അതായത് ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് പോളിസി എന്നാണ് ഈ വി ആർ എസ് സ്കീം വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ പറയാ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് പോളിസി ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം 
ഇത്തരത്തിൽ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻ്റ് എടുക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിന് ആഡിക്വേറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ കമ്പനി അഥവാ എംപ്ലോയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് അവരുടെ ഇനിയുള്ള അൺഎക്സ്പെയർഡ് പീരീഡ് ഓഫ് സർവീസ് ഇപ്പോൾ അമ്പതാം വയസ്സിലാണ് ഒരാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ ഇനിയുള്ള സർവീസ് പീരീഡ് ആ ഒരു അൺഎക്സ്പെയർഡ് പീരീഡിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തുക ലംസമായിട്ട് എംപ്ലോയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്കീം അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് സാധാരണയായിട്ട് ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് പോളിസി എന്ന് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വോളണ്ടറി സെപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ തന്നെ സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരം ഓർഗനൈസേഷൻ വിട്ടുപോകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് വോളണ്ടറി സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഈസ് ഇൻവോളണ്ടറി സെപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇൻവോളണ്ടറി സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളണ്ടറി എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇൻവോളണ്ടറി സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ അറ്റ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയോ താല്പര്യപ്രകാരം നടത്തുന്ന സെപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഇൻവോളണ്ടറി സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം എക്കണോമിക് റീസൺസ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് ആവാം എന്തുവാട്ടെ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോളണ്ടറി സെപ്പറേഷന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിലാദ്യത്തേതാണ് ഡിസ്മിസൽ സോ ഡിസ്മിസൽ ഓർ ഡിസ്ചാർജ് മീൻസ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദി സർവീസസ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് പെർമനൻ്റ്ലി ഫ്രം ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു എംപ്ലോയിയെ സ്ഥിരമായിട്ടും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡിസ്മിസൽ അഥവാ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുള്ള കാരണം ഒരു പക്ഷേ എംപ്ലോയീസ് എന്തെങ്കിലും മിസ്കണ്ടക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ് തട്ടിപ്പ് അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ടേംസ് എന്തെങ്കിലും റൂൾസ് ഔട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടേംസ് എന്തെങ്കിലും വയലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ എംപ്ലോയീസിനെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അഥവാ കമ്പനി പിരിച്ചുവിടാറുണ്ട് അറ്റ് ഈസ് ഡിസ്മിസൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പെർമനൻ്റ്ലി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡിസ്മിസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഡിസ്മിസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ ഗിവൺ ആസ് എ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇൻഡിസിപ്ലിൻ അപ്പോൾ ഒരു അച്ചടക്ക നടപടി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഡിസ്മിസൽ പ്രോസസ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അടുത്തത് റിട്രെൻച്ച്മെൻ്റ് ആണ് റിട്രെൻച്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് സർവീസസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഫോർ എക്കണോമിക് റീസൺസ് അപ്പോൾ ഇൻവോളണ്ടറി അഥവാ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ താല്പര്യപ്രകാരമുള്ള സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് സെപ്പറേഷനാണ് റിട്രെൻച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികപരമായ കാരണങ്ങളാൽ എംപ്ലോയീസിനെ പിരിച്ചുവിടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് റിട്രെൻച്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് റിട്രെൻച്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി എംപ്ലോയി ഫോഴ്സ് ടു ദി സെയ്സ് ആക്ച്വലി റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിലവിലുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് അവരുടെ കോമ്പൻസേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കമ്പനിക്ക് പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എംപ്ലോയി ഫോയ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ എംപ്ലോയീസിനെ പിരിച്ചുവിടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ലോസ് ഫോർ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദി റിവൈവൽ ഓഫ് ബിസിനസ് ഈസ് ഓൺലി എ റിമോട്ട് പോസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ റീസേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ മുന്നിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ റിട്രെൻജ്മെൻറ്റ് നടത്താറുള്ളത് ഇപ്പം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരം മാത്രമേ എംപ്ലോയീസിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ റിട്രെൻസ് ചെയ്യാൻ റിട്രെൻജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലൂടെ പുറത്താക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല റിട്രെൻജ്മെൻറ്റ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒറ്റ അടിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയീസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ലേ ഓഫ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലേ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെമ്പററി റിമൂവലാണ് ലേ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി എന്നാലും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാ
പവർ ഷോർട്ടേജ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് മെഷീനറി അപ്പം നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷനും മറ്റ് പ്രോസസ്സൊന്നും നടത്താൻ പറ്റാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എംപ്ലോയീസിനെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് പിരിച്ചുവിടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ലേ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് ലേഡ് ഓഫ് ആർ കോൾഡ് ബാക്ക് വൺസ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ദറ്റ് റിട്ടേൺസ് എ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് സ്ഥാപനം പഴയ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതെല്ലാം മാറി കണ്ടിജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം മാറി പഴയ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പം ഇതേ എംപ്ലോയീസിനെ തന്നെ സ്ഥാപനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓർഗനൈസേഷൻ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലേ ഓഫും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് പ്രകാരം മാത്രമേ ലേ ഓഫും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അടുത്തത് റിട്ടയർമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എംപ്ലോയീസ് റിട്ടയർ ഫ്രം സർവീസസ് ഓൺ റീച്ചിങ് ദി ഏജ് ഓഫ് സൂപ്പർ അനുവേഷൻ ആസ് പെർ ദി എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് സർവീസ് അപ്പോൾ ഏത് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിലും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഒരു സർവീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സൂപ്പർ അനുവേഷൻ പീരീഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടൈം ടു ടെർമിനേറ്റ് ഫ്രം ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അടുത്തത് റീസൈസിങ് ആണ് എംപ്ലോയീ സർവീസസ് മേ ബി ടെർമിനേറ്റഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഓർ റീസൈസിങ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തായാലും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റീസൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അഥവാ റീസ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡൗൺ സൈസിങ് ഇറ്റ്സ് എ മെത്തഡ് ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് ദി സൈസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഓർ മൂവിങ് ടു എ ലീൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിങ് മെഷേഴ്സ് അപ്പം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൗൺ സൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് അതായത് മൂവിങ് ടു എ ലീൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിലുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു മെഷേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് റീസൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലും കുറേ എംപ്ലോയീസിനെ പിരിച്ചു വിടേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ വോളണ്ടറി ആൻഡ് ഇൻവോളണ്ടറി അതിൽ തന്നെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വോളണ്ടറി സെപ്പറേഷനിൽ റെസിഗ്നേഷൻ ആൻഡ് വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റും ഇൻവോളണ്ടറി സെപ്പറേഷനിൽ ഡിസ്മിസൽ റിട്രെൻച്ച്മെൻറ്റ് ലേ ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് റീസേസിങ് ക്ലിയർ